வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சவுத் இண்டியன் ரெசிபீஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் வந்து ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் பார்க்க போகிறோம் ஆனியன் ரிங்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது செய்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் தாங்க ஆகும் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இதை இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆலுங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும் இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஆனியன் ரிங்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நல்லா வந்து இந்த மாதிரி திக் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் வந்து மேக்ஸிமம் அந்த வெங்காயத்தில் எத்தனை ஸ்லைசஸ் எடுக்க முடியுமோ எல்லாத்தையும் எடுத்திருக்கேன் இதையும் வேஸ்ட் பண்ணல இப்போ இந்த மைதாவில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதை ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்ட மாவில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் எல்லா வெங்காயத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு பிளேட் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா குலுக்கி விடுங்க இந்த மாதிரி குலுக்கி விடும்போது நல்ல மசாலா வந்து அதில் கூட்டாகும் இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி தெளித்து விட்டுக்கலாம் தெளித்து விட்டுட்டு மறுபடியும் அதே மாதிரி பிளேட் போட்டு நல்லா குலுக்கி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் மாவு வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா கூட்டாயிருக்கு இப்போ இது எல்லாத்தையும் எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் இப்போ இதே மாவில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி கரைச்சி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கும்போது தான் வெங்காயத்தை மேலே கூட் பண்ணும்போது அது நல்லா வந்து கூட்டாகும் இப்போ இதில் ஒவ்வொரு ஆனியன் ரிங்ஸாக நம்ம போட்டு டிப் பண்ணி பிரெட் கிரம்ஸ் போட்டு கோட் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஆனியன் ரிங்ஸ் மேலே நல்லா பிரெட் கிரம்ஸ்லாம் வந்து நல்லா ஒட்டியிருக்கு இந்த மாதிரி எல்லா ரிங்ஸையுமே வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்மளோட ஆனியன் ரிங்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக ஒரு கடாயில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் இதில் ஒவ்வொரு ஆனியன் ரிங்ஸாக போட்டு பொரித்து எடுத்துடலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இதில் நான் ஒவ்வொரு ஆனியன் ரிங்ஸாக போட்டு பொரித்து எடுத்துக்க போகிறேன் இது வந்து கடல் எண்ணெய்ங்கிறதுனால கொஞ்சம் பொங்கி வருது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வந்து ரிஃபைண்ட் ஆயில் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து கிளியராக தெரியும் போட்ட உடனே திருப்பி விட்டுறாதீங்க போட்ட உடனே திருப்பி விட்டீங்க அப்படின்னாக்கா பிரெட் கிரம்ஸ்லாம் வந்து உதுந்துரும் ஒரு ஒரு நிமிஷமாவது அதை வந்து ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பக்கம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ இதை திருப்பி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் திருப்பி விட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை ஆகும் பெட் கிராம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் உதிரை தான் செய்யும் அதனால் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இது எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி மற்ற ஆனியன் ரிங்ஸையும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்மளோட ஆனியன் ரிங்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா பத்து நிமிஷம் கூட ஆகலைங்க ரொம்ப குயிக்காக முடிஞ்சிருச்சு கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத கூட கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா தக்காளி சாம்பார் எப்படி இருக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ வந்து காலையில் எயிட் தேர்ட்டிக்கு போஸ்ட் ஆகிடும் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவும் நீங்கள் பாருங்கள் நான் மறுபடியும் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுற